যে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে তাতে লাংস এর যে ডিজিজ গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে তার থার্ড পার্ট আমরা এর আগে পিসিওডি সরি আমি সিওপিডি আর তার আগে ছিল অ্যাজমা আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অতীব দুরূহ সাফল্য না পাওয়া প্রায় সাফল্য না পাওয়া এমন একটা পরিস্থিতি যেটাকে আমরা এক কোথায় পালমোনারি নিওপ্লাজম বা লাং ক্যান্সার বলে থাকি পালমোনারি নিওপ্লাজম এবং লাং ক্যান্সার একই টার্ম হওয়ার জন্য আমি ইচ্ছা করি জায়গাটাকে আমি পালমোনারি নিওপ্লাজম রেখেছি যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে আমরা লাং ক্যান্সার সম্বন্ধে বলবো বা সেইটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো চলুন গতবারের মতো আজকে যে স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি অর্থাৎ প্রত্যেকবারে যে জিনিসটা আমরা বলি যে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে এসেন্সিয়াল অফ ডায়াগনোসিস জানতে হবে ইটিওলজি জানতে হবে ডেফিনেশন জানতে হবে সাইন অ্যান্ড সিনটম জানতে হবে ডায়াগনোসিস জানতে হবে প্রোগনোসিস ট্রিটমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে একটা ধারাবাহিক পড়ার একটা অধ্যায় বা আলোচনার একটা অধ্যায় তাতে আমাদের কাছে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা কলম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রোগের কারণটা কি রোগ কি কি লক্ষণ দেখে আমরা রোগটাকে শনাক্ত করব এই রোগের সাথে আর অন্য কোন রোগের পার্থক্য নিরূপণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত বা কোথায় আমরা ভুল করতে যাচ্ছি বা এটা আনট্রিটেড অবস্থা থেকে গেলে প্রোগনোসিসটা কি অর্থাৎ কতটা খারাপ হতে পারে এটার সাথে একটা সম্পর্ক থাকে বলে আমাদের এই আলোচনাটা এইভাবে আমরা করার চেষ্টা করেছি তো ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা বা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা বা পালমোনারি নিওপ্লাজম একই কথা হয়তো ব্যাকরণের স্বার্থে বা শব্দের আনাগোনায় হয়তো দু একটা পয়েন্ট এদিক ওদিক হতে পারে সেটা তর্ক বিতর্কের ব্যাপার কিন্তু আমরা ব্রডলি বা গ্রসলি বা রাফলি আমরা যে জিনিসটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে কি যে এসেন্সিয়াল অফ ডায়াগনোসিস অর্থাৎ একটা ব�্কিয়াল কার্সিনোমা ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাদের কি ধরনের লক্ষণগুলো আমরা নেব কি কি ভাববো বা কি बाकी घटना टा घोटे था क्या जो होल देखों नियोप्लाज्मिक ग्रोथ बोला एक तक था आज आगे टाटे चली जान नियोप्लाज्मिक ग्रोथ रिपोर्टे जैसो कल रिपोर्ट गुला खोन होए अमरा मैलिग्नेंसी सब दो टा जेने गए ची अमरा कैंसर संबंधे जेने गए ची तो पेशेंट हो जाए कि सब दो गुलो संबंधे नोटु नोटु सब दो जुदी तादर के अमरा ना दी तले तरा औजता से टाटे भय पाए और तब मेडिकल की जो टार्मोलॉजी आचे जोखुनी देखा जाए जे से गुलो पेशेंट रे क সে কথাটাকে জানিয়ে দেওয়া যাতে পেশেন্ট অযথা আতঙ্কিত বা পেশেন্টের বাড়ির লোকেরা যাতে বিব্রত না হয় তো সেখানে আমরা নিওপ্লাজম দেখুন অনেক সময় নিওপ্লাজমিক গ্রোথ বলে আমাদের লিখে দেয়া হয় অর্থাৎ সেখান থেকে আমাদের বুঝে যেতে হবে এই নিওপ্লাজমিক গ্রোথ হচ্ছে ক্যান্সারেরই আরেকটা নাম তো আমরা এখানে কি পাবো রোগের নামটা কি ক্যান্সার কোথায় না সেটা হচ্ছে লাং এ অর্থাৎ তার যা কিছু কষ্ট সমস্ত কিছু কিন্তু লাং রিলেটেড লাং রিলেটেড এবং সেই সাথে মেটাস্টেটিস হয়ে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই জিনিসটাকে ছড়িয়ে যাওয়া আর অ্যাজ এ হোল যখন আমরা একটা রোগীকে দেখি হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিমা দিয়ে তখন কিন্তু তার মানসিকতা তার ক্ষুধা তার পেচ্ছাপ তার পায়খানা তার ভালো লাগা তার মন্দ লাগা তার হিট অ্যান্ড রিলেশন হিট অ্যান্ড কোল্ড রিলেশনশিপ এই সমস্ত কিছু গুলোকে নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে কারণ ম্যান অ্যাজ এ হোল ভাবার চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু একমাত্র হোমিওপ্যাথি প্রথম এই চিকিৎসা সমাজে আনয়ন করে কার হাত ধরে না আমাদের হ্যানিম্যানের হাত ধরে হলেও যে অর্গ্যানের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ লাঙের ভিতরে বা ফুসফুসের ভিতরে আমরা সেখানে কি পাবো কফ নিয়মিত সেখানে একটি কাশির প্রবণতা নতুন নতুন ভাবে কাশি এবং কফ হবার কফ মানে এখানে হচ্ছে গয়ারের কথা বলছি শ্লেষ্যার কথা বলছি এবং চেঞ্জেস অফ ক্রনিক কাফ অর্থাৎ 
যে ধরনের এটা তো একদিন রোগ নয় যে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ট্রাভেলস কি আপার রেসপিরেটরি ট্রাভেলস কি লোয়ার জোন রেসপিরেটরি ট্রাভেলস হয়েছে দু একদিন সপ্তাহ খানেকের ব্যাপার বসন্তকালে এই ব্যাপার ঠান্ডা পান্ডা লেগে এরকম ব্যাপার তো নয় যেহেতু এটা ক্রনিক নেচার তখন দেখা যায় যে তার কাফের কাশি এবং তার শ্লেষা দুটোরই কিন্তু একটা বিশেষ পরিবর্তন সময় সাপেক্ষে পরিস্থিতি সাপেক্ষে কিন্তু পরিবর্তন গুলো লক্ষ্য করা যায় তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট আমরা কি পাচ্ছি নিউ কাফ অর চেঞ্জেস অফ ক্রনিক কাফ দু নম্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রুগী আপনার কাছে সর্দি কাশি নিয়ে এসেছে আপনি কিন্তু প্রথম দিনই তাকে কখনো ভাবতে পারবেন ইট ইস এ কেস অফ কার্সিনোমা কখন ভাববো যদি পরের লাইন গুলোর সাথে আপনার রুগীটির মানে পরিচিতি ঘটে থাকে সেটা কি ডিপস নেওয়া অর্থাৎ ওই সর্দি কাশের সাথে সাথে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে অনেকে বলবেন স্যার সর্দি কাশির সাথে সাথে তো শ্বাসকষ্ট থাকেই হ্যাঁ থাকে অস্বীকার করব না কিন্তু এই চারটে কথা যখন আমরা অ্যাটে গ্লান্স পাবো তখন কিন্তু আমাদের একটু হলে ভাবতে হবে কি ডিপস নেওয়া আগে আমরা বলেছি এক প্রকার শ্বাসকষ্ট সেটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে গেলে হোক নিচে নামতে গেলে হোক জোরে হাঁটা চলা করলে হোক বা একটা পলিউটেড এরিয়ায় থাকার জন্য হোক তার একটা শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তারপরে কি হয় হেমোপটাইসিস অর্থাৎ বুক থেকে রক্ত ওঠা হেমাটোমাইসিস কি না পাকস্থলী থেকে রক্ত ওঠা এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমাদের রক্তটা কোথা থেকে উঠছে জেনারেলি দেখা যায় যদি আমাদের লাং ক্যান্সারের যে সকল রুগীরা হয় হেমোপটাইসিস এর অর্থাৎ যখন ফুসফুস থেকে রক্তটা বেরোয় সেটা কিন্তু ব্রাইট রেড হয় সেটা কিন্তু ব্রাইট রেড হয় কখনো এপিস্টেক্সিস এর আকারে হতে পারে অথবা কখনো সেটা কাফের সাথে মুখের সাথে বেরোতে পারে তিন নম্বর পয়েন্ট কি হবে সেটা হচ্ছে কি অ্যানোরেক্সিয়া অর্থাৎ ক্ষুধা মান্দ সে কিন্তু খেতে পারবে না তার খিদে কমে যাবে দিনকে দিন তার খিদেটা কমে যাবে গ্র্যাজুয়ালি তার লস অফ ওয়েট অর্থাৎ ওয়েট লস এখানে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি এই কাশির সাথে সাথে আমরা এই চারটে লক্ষণ পাই ডিপস নিয়া হেমোপটাইসিস অ্যানোরক্সিয়া এবং ওয়েট লস আমাদেরকে কিন্তু একটু হলেও ভাবা উচিত কেসটা একটু বাজের দিকে চলে যাচ্ছে না তো বা ম্যারিগনেন্সির দিকে যাচ্ছে না তো তখন আমরা কি করব আর কতগুলো চিন্তা ভাবনাকে আমাদেরকে এগোতে হবে তার ভিতরে কি থাকবে আমরা দেখব আমরা খোঁজ নেব সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস করে বা রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস করে যে এনলার্জিং নডিউলস অর মাস অর্থাৎ লাং এর ভিতরে কোনো একটা জায়গায় কোনো প্রকার বিবৃদ্ধি বা নডিউল বা কোনো প্রকার এরকম গুটিকার মতো দেখা দিয়েছে কি না পার্সিস্ট্যান্ট ইনফিল্ট্রেট পার্সিস্ট্যান্ট মানে কথা কথাটার মান হচ্ছে কি ক্রমাগত বা অটল হয়ে থাকা এবং ইনফিল্ট্রেশন মানে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া অর্থাৎ ক্রমাগত একটা জায়গা থেকে কোনো প্রকার রস বা রসের ক্ষরণ হচ্ছে কি না আর আমরা কি কি দেখব অ্যাটলেকটেসিস এ কথাটার মানে হচ্ছে ফুসফুস ফিত হয়ে গেছে কিনা বড় হয়ে গেছে কিনা সেখানে ইডিওমেটাস কন্ডিশন অ্যারাইজ করেছে কিনা আর কি দেখব প্রুরাল ইফিউশন প্রুরাল ইফিউশন কোথায় না অন চেস্ট কিভাবে পাবো রেডিওগ্রাফ অথবা সিটি স্ক্যান করে অর্থাৎ রেডিওগ্রাফ বা সিটি স্ক্যান করে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যে এই ধরনের চেঞ্জ অর্থাৎ লাংস এর কোথার ভিতরেও কোথা মাস ফর্ম করেছে কিনা নডিউল অ্যারাইজ করেছে কিনা সেখানে প্রকার পার্সিস্ট্যান্ট ইনফিল্ট্রেট হয়েছে কিনা এইভাবে আমরা সেই জায়গাটা জানতে পারি কিভাবে আমরা সিটি স্ক্যান অফ থোরাক্স করব রিপোর্টটা আমরা দেখব হ্যাঁ আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে সাইটোলজিক্যাল বা হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ লাং ক্যান্সার ইন স্কুটাম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আগের গুলো দেখুন ভাষা ভাষা ধোঁয়াশে ব্যাপার থেকে যাচ্ছে রুগী কষ্টগুলো নিয়ে এসেছে পরে আমরা সাইন অ্যান্ড সিনটাম পেলাম তারপরে আমরা সিটি বা সিটি স্ক্যান বা রেডিওলজিক্যাল জায়গাটা পেয়ে যাচ্ছি সব থেকে লাস্টে যখন আমাদের একটা কনফার্মেশন ডায়াগনোসিস এর দরকার হচ্ছে তখন আমরা সে সাইটোলজিক্যাল টেস্ট বা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল যে ফাইন্ডিংস গুলো যেটা দরকার সেটা আমরা করছি স্পুটাম টেস্ট করছি প্রুরাল ফ্লুইডের আমরা বায়োপসি করছি বা আর যে সকল আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো করা দরকার সেটা আমরা করছি আমাদের হোমিওপ্যাথদের একটা সুবিধে বা অসুবিধা দুটোই আছে সুবিধা হচ্ছে ওটা কোথায় আমরা প্রথম অবস্থায় যখন রুগীগুলো পাচ্ছি আমরা আমাদের মতো করে ট্রিটমেন্ট করছি যখন তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বা সাসপেক্টেবল জায়গা দাঁড়াচ্ছি বা আমরা যখন রেফার করছি আমরা বুঝতে পারি যে ইট ইস এ কেস অফ কার্সিনোমা তখন আমরা করি কি কোন সিনিয়র প্র্যাকটিসনার কাছে সেটা এলোপ্যাথিক হোক হোমিওপ্যাথিক হোক অথবা হসপিটালে আমরা রেফার করে দিই যাতে 
প্রপার ডায়াগনোসিসটা হয়ে আছে কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে রোগী যদি চলে যায় এবং সে যখন এটা ডায়াগনোসিস করে নিয়ে আসবে তখন আমাদের উপর একটা বিশাল ব্লেম করে যে কিচ্ছু বোঝে না কিচ্ছু যায় না রুগীটাকে মেরে ফেললো তো আমি কিছু বুঝি কিছু জানি এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা আমি করি কি যে তাকে পরিষ্কার হসপিটালে রেফার করি বলে দিয়ে আপনি যা যা করতে বলে করুন নিয়ে আসুন আমার সাথে যোগাযোগ রাখুন তারপর দেখা যাচ্ছে আপনার জন্য কি করা যায় কারণ ডায়াগনোসিস না হয়ে ট্রিটমেন্ট হওয়াটা কিন্তু একটা মন্ত্রতেই এই সময় এটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয় আমি চাই কি ডায়াগনোসিস হোক তার সাথে সমান্তরাল ভাবে সাইমান্টালিয়াসলি তার একটা হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হোক যাতে পেশেন্টটা দীর্ঘ জীবন লাভ করে আরেকটা আমাদের সুবিধা হচ্ছে কোথায় যে আমরা যখন পাই তখন কিন্তু আর আর ডায়াগনোসিস এর জন্য কোন তাকে রেফার করতে হয় না বা কোনো টেস্ট করাতে হয় না কারণ তার কনফার্মেশন ডায়াগনোসিস কিন্তু ততদিনে হয়ে গেছে আমাদের কাজটা কি থাকে রুগীর জীবনটাকে যতটুকু লাইফ স্পান যতটুকু বাড়ানো যায় সেটুকু বাড়ানো তার কষ্টটাকে কমানো তার রক্ত ক্ষরণের প্রবতাটাকে এ করা বা অ্যানোরক্সিয়া বা ডিপসিয়ার মতো জায়গাগুলো কিন্তু একটু চেক করা এবার দেখুন জেনারেল কন্ডিশন কনসিডারেশন বলে একটা কথা আমরা পাই সিএমডিটি তে এটা সম্বন্ধে বিস্তর বলা হয়েছে এত বিস্তর বলা হয়েছে যেটা আমার একটা কেন দশ বারোটা ক্লাসে হয়তো আমরা বলে শেষ করতে পারবো না যেহেতু আমাদের অতটা দরকার পড়ে না কিন্তু এইটুকু আবার না জানলেই নয় কারণ জেনারেল কনসিডারেশনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তো আমি সংক্ষেপে সেই টার্ম গুলো বা কত পার্সেন্ট লোক কোন কোন কার্সিনোমায় ভুগতে পারে কোন কোন কার্সিনোমা ঠিক বলা ভুল হলো আমার যে কার্সিনোমা অফ ক্যান্সারের কোন স্টেজে কি কি জায়গার ঘটনাগুলো ঘটতে পারে হয়তো সেটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইছি এখানে হয় কি পাঁচ ধরনের পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা যাদের সামান্যতম ফিজিওলজি বা প্যাথোলজি সম্বন্ধে নলেজ আছে তারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাজ এ হোল লাং কার্সিনোমা আমরা বলছি ঠিকই কিন্তু সেখানে যেমন মডার্ন সায়েন্স আরো নিখুঁত ভাবে আরো সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাইছে বা বলতে পারছে যে তার এই ক্যান্সারের জায়গাটা ক্যান্সারের জায়গাটা কোন জায়গায় আছে বা তার কিভাবে ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত তো আমরা দেখি যে যতগুলো লাং ক্যান্সারের আমরা পেশেন্ট পাবো তার ভিতরে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা আমাদের জানা উচিত একটা তথ্য অন্তত আমাদের জানা উচিত যে ক্যান্সারের পরিধিটা বা বিস্তৃতিটা কিভাবে হয় বা অ্যাডিনো কার্সিনোমা যেটাকে আমরা বলি সেটা পার্সেন্টেজ হতে কত থার্টি ফাইভ টু ফর্টি পার্সেন্ট ব্রঙ্কিও অ্যালভিওলার সেল কার্সিনোমা আমরা পাচ্ছি সব থেকে কম মাত্র টু পার্সেন্ট লার সেল কার্সিনোমা আমরা পাই ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট তার চেয়ে একটুখানি বেশি আর একটা যে স্মল সেল কার্সিনোমা পাই ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে অ্যাডিনো কার্সিনোমার সংখ্যাটা সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি পার্সেন্ট যদিও এই টার্মের সাথে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নেই এবং এখান থেকে আমরা কোনো দিন কোনো প্রকার মেডিসিন উপনীত হতে পারবো না কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে এই ধরনের কার্সিনোমাটা হয় এবং কেন হয় সেটা আর একটু জেনে নেওয়াই দরকার আমাদের যাই হোক আগে তো যেটা বললাম এসেন্সিয়াল অফ ডায়াগনোসিস এ যে তার ভিতরে অ্যানোরক্সিয়া থাকবে আরেকবার জায়গাটা আমরা দেখে নিচ্ছি তার ভিতরে ডিপসিয়া থাকবে হেমোপ্রাইসিস থাকবে অ্যানোরক্সিয়া থাকবে ওয়েট লস থাকবে এটা হচ্ছে পেশেন্টের সাইন এবং সিনটেমের মধ্যে তার সাথে কিছু ক্রনিক চেঞ্জেস অফ আমরা কাপ পাচ্ছি এইবার আমরা দেখে নেব যে সাইন এন্ড সিনটেম অর্থাৎ একটি রুগী আপনার কাছে এসে আর কি কি ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরবে বা কি কি ধরনের সমস্যাগুলো জানতে পারলে বা আপনি ক্রস কোশ্চিন করে এইটা সম্বন্ধে উপনীত হতে পারবেন যে ইটিস এ কেস অফ কার্সিনোমা আমি মেডিসিন সিলেকশনের কথা বলছি না কারণ এই লক্ষণগুলো আগে সংগ্রহ হোক আমরা নিশ্চিত হই তারপর আমরা আমাদের যে ধরনের কেস্টিকিং এর যে নীতি আছে কেস্টিকিং এর যে ধারা আছে বা আমরা যেভাবে কেস্টিকিং করলে একটা সুন্দর সুস্পষ্ট এবং সুনির্বাচিত মেডিসিনে পৌঁছতে পারি সেটা ধারা কিন্তু আলাদা যাই হোক পেশেন্টের লক্ষণ আমরা কি পাবো অ্যানোরক্সিয়া একটু আগে বলেছি ক্ষুধামান্দর ব্যাপার তার সাথে কি থাকে শর্টনেস অফ ব্রিথ শর্টনেস অফ ব্রিথ যেটাকে আমরা একটু আগে আমি ডিপস নেওয়া বলেছিলাম শ্বাসকষ্ট বলেছিলাম এইটা হচ্ছে কি আর একটু সুস্পষ্ট ভাবে বলতে চাই যে শর্টনেস অফ ব্রিথ অর্থাৎ তার শ্বাস প্রশ্বাস গুলো প্রচন্ড ছোট হয়ে আসে যেখানে 
আগে বলেছিলাম এক মিনিটে মোটামুটি ভাবে সাতরো থেকে আঠেরো বার রেসপিরেশন হয় সেটা কিন্তু এখানে শর্টনেস অফ ব্রিথের জন্য কিন্তু পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ তিরিশ পর্যন্ত পটে দেয় কারণ তার পুরো লাংসটা কিন্তু কোনোভাবেই এক্সপালশন করতে সে পারে না অর্থাৎ তার সেই চাহিদাটা মেটানোর জন্য রেসপিরেটরি যে মেকানিজম বা তার হিমোগ্লোবিন সারা শরীরে ছড়িয়ে দেবার জন্য যেটুকু তার মেকানিজম করতে হয় সেটা কিন্তু পরিমাণে কিন্তু বেড়ে যাওয়ার তাই শর্টনেস অফ ব্রিদিংটা কিন্তু এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তারপরে আমরা কি দেখছি ওয়েট লস যেহেতু সে সুস্পষ্ট ভাবে খেতে পারছে না তার অ্যানিমিয়া দেখা দিয়েছে হিমোগ্লোবিনের পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ তার শরীরের মধ্যে হচ্ছে না তো আমরা এই জিনিসটা কিন্তু এখানে পাই আর কি পাবো নিউ কাফ অর চেঞ্জেস ইন দ্য ক্রনিক কাফ নিউ কাফ অর চেঞ্জেস ইন একটা সি এখানে অবাঞ্ছিত ভাবে বসে গেছে তার জন্য আমি দুঃখিত ক্রনিক কাপ আমরা কিন্তু টু টু সরি সিক্স টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা পাচ্ছি আগে বলেছিলাম হেমোপটাইসিস এছাড়া দেখুন আর কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করা যায় আর একটু পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ফার্স্ট গ্রেড কেটে গেল প্রথম অবস্থায় সেকেন্ড গ্রেড এইবার যে লক্ষণগুলো বলছি যখন প্রায় সেকেন্ড গ্রেড পার গিয়ে যখন রুগী যখন থার্ড গ্রেড বা ফোর্থ গ্রেডের দিকে যাচ্ছে যখন ম্যাটাস্টিস পুরো ফর্ম করে গেছে যেখান থেকে রুগীকে রিকভার করা সম্ভব নয় তখন আমরা কি দেখব পেন ইন চেস্ট তার বুকে কিন্তু যন্ত্রণা দেখা দেবে এবং সেটা ম্যাটাস্টেসিস টু দা ভার্টিব্রা রিব অ্যান্ড পেলভিস যে রোগের পরিধিটা একটা সময় তার ওই লাং এর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল সেইখান থেকে ব্যথাটা প্রসারিত হতে হতে ভার্টিব্রা পর্যন্ত অর্থাৎ তার সমস্ত ভার্টিব্রাতে গিয়ে কিন্তু ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ে তারপরে কোথায় না রিপস এ যতগুলো রিপস আছে সেখানে ইভিন সেটা নেমে সে পেলভিস অর্গ্যান পর্যন্ত কিন্তু তার ব্যথাটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ জ্বর সর্দি কাছে কাপের সাথে এমনি দেখুন ব্যাক এক এলবিপি মানে লো ব্যাক পেন থাকতে পারে কিন্তু এই ধরনের ম্যাটাস্টিসিস কিন্তু যখন হবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে ইট ইজ এ কেস অফ কার্সিনোমাইন লাং তাছাড়া আর কি হয় প্রুরাল ইফিউশন প্রুরাল ইফিউশনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লক্ষণ ইন কেস অফ লাং ক্যান্সার সেখানে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি এইট পার্সেন্টের মতো পাচ্ছি আর একটা জিনিস হয় কি যে আমরা ভোকাল কর্ডের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখেছি চেঞ্জেস অফ ভয়েস শুধু তাই নয় এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি লাং ক্যান্সার দেখা যায় সেখানেও কিন্তু চেঞ্জ ইন ভয়েস অর্থাৎ তার কণ্ঠস্বর একটা ফ্যাস ফ্যাক আসে ফ্যাস ফ্যাসে একটা গলা ধরা ভাব যেন কিরকম একটা যে এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করব কখন না যখন When ল্যাডিং জেল নেভার এফেক্টেড অর্থাৎ যখন চেঞ্জেস অফ ভয়েস আচ্ছা এখানে বোধ একটু ভুল হয়েছে নেভার নয় এটা এভার হবে হ্যাঁ অর্থাৎ যখন এই পরিস্থিতিতে যখন ম্যাটাস হয়ে গিয়ে যখন ল্যাডিং অঞ্চল যখন আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু এই ধরনের ভয়েস লস অফ ভয়েস বা চেঞ্জেস ইন ভয়েস আমরা পাই তাছাড়াও আগে কি বলেছিলাম চলে আসুন পাঁচ নম্বর পয়েন্টে যে সেটা ম্যাটাস্টেসিস করে নিচের দিকে নামছে ভার্টিব্রা রিব এবং পেলভিস পর্যন্ত অর্থাৎ বাইরের দিকে নেমেছে এবং নিচের দিকে কিন্তু দেখুন এই আট নম্বর পয়েন্টে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুপিরিয়র ভেনেকাবা সিনড্রম দেখা দেয় অর্থাৎ সুপিরিয়র ভেনেকাবায় বেশ কিছু ধরনের অবস্ট্রাকশন দেওয়া দেখা দেওয়ার জন্য সেখানকার জায়গাটাও কিন্তু এফেক্টেড হয় এবং সেই কার্সিনোজেন বা পরিস্থিতিটা কিন্তু সেখানে ম্যাটাস্টেস করে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে আর কি হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে ডিস্টেন্স ম্যাটাস্টেসিস এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একটা ছোট্ট একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন আরো একটু উপরে অর্থাৎ হেড মাথাতে তার যন্ত্রণা হচ্ছে আর এই নশিয়া এবং ভোমিটিং এই জিনিসটা তো অ্যাজ এ হোল একটা পেশেন্টের সম্পর্কযুক্ত লক্ষণ অর্থাৎ তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মাথা ব্যথার সাথে সাথে একটা নশিয়া অর্থাৎ গা বমি ভাব এবং ভোমিটিং অর্থাৎ বমি হওয়া এই এই কতগুলো লক্ষণ কিন্তু আমরা পাচ্ছি তাহলে দেখুন সামান্য একটা অ্যানোডক্সিয়া ক্ষুধা মান্দ সামান্য একটা কফ তার সাথে যদি আমরা এরকম গ্র্যান্ডুলার প্যাচ পাই বা আমাদের হিস্ট্রি গুলোকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে নিতে পারি তার সাথে যদি আমরা সিটি স্ক্যান করতে পারি বা এক্স রে আমরা করে জানতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা অনায়াসেই এই ধরনের একটা কার্সিনোমার পেশেন্টকে শনাক্ত করতে পারব যদিও যতটা মুখে বললাম ততটা কিন্তু সহজ নয় তার সাথে আমাদেরকে আর কি দেখে নিতে হবে যে কজেশন কেন হচ্ছে 
দেখবেন এক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সময় স্মোকিং এর একটা হ্যাবিট থেকে যায় যারা প্রচন্ড পরিমাণ স্মোক করেন আগের দিনে যেরকম আমি সিওপিডি বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে স্মোকিং ওয়ান অফ দ্য মেজ মেন কজ এখানে কিন্তু লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো স্মোকিং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কজ আমাদের এখন যে কোনো ধরনের তামাক বিরোধী যে আন্দোলন বা প্রত্যেকটা সিগারেটের খাপে বিশাল ভাবে থাকে এবার কষ্ট হচ্ছে দেখুন খুব কন্ট্রাডিক্টরি কথা যে স্মোকিং একমাত্র কজ তাহলে শিশুদের বা মহিলাদের এত হয় কেন তাহলে স্মোকিং একমাত্র কজ নয় বরং বলা উচিত যাদের ফ্যামিলিতে বা জিনে এই ধরনের এই ক্যান্সার বয়ে বেরানোর যে মিউটেন্ট বা যে জিনগুলো আছে সেইটা যদি উত্তেজিত হয় তাহলে কিন্তু এটা হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ স্মোকিংটা যতটা দায়ী ঠিক ততটা কিন্তু এটাকে কি বলবো যে এক্সাইটিং কজ হিসেবে আমরা সেটাকে কিন্তু মানতে পারি তাহলে হিস্ট্রি অফ স্মোকিং পাচ্ছি আস্বাদন করছেন বা নিচ্ছেন আস্বাদন তার করছেন না বাধ্য হচ্ছেন আমাদের দুর্ভাগ্য সেটা যাই হোক এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওয়ান অফ দ্য মেন কজ বলতে পারি আরেকটা দেখুন ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি লাং সি এ অর্থাৎ লাং ক্যান্সারের যদি ইতিহাস থাকে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে লাং ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি তিনি আবার সে সকল উত্তেজক পদার্থ গুলোকে একটু বেশি পরিমাণে যদি গ্রহণ করে থাকেন তাছাড়া আরেকটা অতি নিরীহ একটি কি বলবো সমস্যা সেটা হচ্ছে এয়ার পলিউশন সেটার জন্য কিন্তু এই ধরনের অবস্থাগুলো কিন্তু আমাদের হয়ে থাকে এবার কথা হচ্ছে দেখুন মজার ব্যাপার ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস সেখানে আমরা কি পাবো বা কি করতে দেবো যেহেতু লাং ক্যান্সারকে আমাকে ডিটেক্ট করতে হবে সেখানে কিন্তু চেস্ট রেডিওগ্রাফি ও সিটি স্ক্যান কিন্তু বাধ্যতামূলক তাছাড়া হবে না এবং যেটা সব থেকে মজার ব্যাপার হলো ব্লাড টেস্ট আর নট ইউজ টু ডায়াগনোস লাং ক্যান্সার লাং ক্যান্সার প্রমাণিত করার জন্য মানে আমি অন্তত যে সময় পড়াশোনা করেছি বা যে সকল বইগুলো ঘেঁটেছি তাতে প্রত্যেকটা জায়গাতে লেখা আছে ব্লাড ক্যান্সার সরি ব্লাড টেস্ট এই ধরনের লাং ক্যান্সারের জন্য কিন্তু কোনো সহায়ক চিকিৎ মানে কি বলবো টেস্ট নয় তবে তবে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে যদি আমরা সিবিসি বা সিএ টেস্ট করাই তাহলে কিন্তু একটা অনুমান বা একটা পয়েন্ট এগিয়ে যেতে পারি যে হ্যাঁ এই ধরনের সমস্যাটা হলেও হতে পারে তাহলে দেখুন দেখা গেল যে লাং ক্যান্সারের রুগী জেনারেলি মধ্যবয়স এখানে একটা লেখা নেই মোটামুটি মধ্যবয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে স্মোকিং এর হ্যাবিট বা ফ্যামিলিতে সেই জিনিসটা থাকা বা অন্যান্য কোন প্রকার কারণ যাদের বয়স চল্লিশ থেকে বেশি মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের এই ধরনের এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাদের ক্ষীণ স্বাস্থ্য তাদের ক্ষুধামান্দ তাদের অ্যানিমিক একটা পরিস্থিতি তার সাথে চেস্ট পেন এবং যন্ত্রণাগুলো যখন আস্তে আস্তে বহিপ্রকাশ হতে থাকে এবং সেটা যখন রেডিয়েট করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পেলভি কর্গান থেকে শুরু করে আপনার মাথা ব্যথা পর্যন্ত বা অন্যান্য জয়েন্টগুলোতে যখন এফেক্টেড হয়ে যায় আমরা কিন্তু এটাকে বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে আমি তো সব থেকে প্রথমেই বলেছিলাম যে আমার টেস্ট করার দরকার পড়ে না কারণ আমরা যে ধরনের রুগীরা পাই তারা কিন্তু সমস্ত ধরনের টেস্ট করে আসে এবার অকপট স্বীকারোক্তি লাং ক্যান্সারের বড় যুগ তিনটে কি চারটে রুগী পেয়েছি দুটিকে পারিনি কি চারটেকে পারিনি তবে সিস্টমেটিক ভাবে সরি আমি ভুল বললাম সিস্টমেটিক ট্রিটমেন্ট করে আমি একটা কেসে বহরমপুরের তাকে দেয়া হয়েছিল বলতে ড্রসেরা জিরো দিয়ে শুরু করেছিলাম বছর চারেক পর্যন্ত তার সাথে যোগাযোগ ছিল তারপরে করোনার প্রাদুর্ভাব বহরমপুর যেতে না পারা এখন রুগী আছে কি কেমন আছে আমি কিছুই জানি না কিন্তু চিকিৎসা করে যে বছর চারেক পর্যন্ত তার একটা ভালো জায়গায় রাখা যায় সেটুকু আমি বলতে পারি এবার দেখুন ট্রিটমেন্ট যদি একদম প্রথম অবস্থায় পান সেই একই কথা আমি বলবো কিউরেটিভের কথা ভাবুন তবে আমরা যখন শেষের দিকে পাই তখন কিন্তু 
প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট ছাড়া কিছু করার থাকে না এবার আপনি যদি সেরকম সুদক্ষ হন আপনার ভিতরে যদি সেই দক্ষতা থাকে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সেভাবে এগোবেন তবে আমাদের এই সকল ক্ষেত্রে একই কথাই বলবো কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বেস্ট এবং মাসমেটিক ট্রিটমেন্ট এখানে কতটা সঙ্গত বা সাফল্য দেবে জানি না কারণ আমার রোগীটা তো শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছে শেষ পর্যায়ে আছে অতএব আমি চেষ্টা করব যে এই হ্যানিমেনিও নীতি মেনে যাতে আমাদের চিকিৎসাটা হয় আর মেডিসিন সম্বন্ধে এই জন্যই বলবো না যে যতক্ষণ না একটা প্রপার কেস টেকিং হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনোভাবেই সেই রুগীটিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো বলে আমি অন্তত কখনই মনে করি না যার জন্য এইখানে কিন্তু আজকের অন্যান্য ক্লাসের মতো আমি ছোট্ট করেও আজকে কিন্তু কেস টেকিং এর জায়গাগুলো এড়িয়ে গেলাম